，妹妹，吃早点了，妹妹。妹妹，哥哥给你梳头来了。妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，哎，妹妹人呢？妹妹不见了。九师兄，你搞定没？放心吧，小师妹。啊！来，小师妹，我给你送吧。别，九师兄，你先别管我，你先走。你说什么呢，小师妹？师兄怎么能抛下你不管呢？趁那个妖女还没回来，咱们赶紧逃吧。九师兄，那个女人的目标是我。如果我现在跑了，他肯定不会善罢甘休的，还会有第二次、第三次和第四次的。可是，哎呀，九师兄，你别多说了，你赶紧走吧，再不走就来不及了。那好吧，那我去找个帮手，教训那个妖女，师兄一定会回来，你等着啊，一定要等着。老七，妹妹不在房间，也许在什么其他地方，你怎么就一口咬定妹妹失踪了？你现在可是越来越杯弓蛇影了。就是啊，哎，对了，你说妹妹她可不可能只是出去玩去了？我叫你们来不是没有理由的。你们看，老七，你不会想着穿它出去吧？闭嘴吧你！这是我给妹妹新做的衣服，她答应过我，一定会穿这件衣服的。她绝对不可能不穿我准备的衣服就出门的。那你说，该怎么办？怎么办？快去找啊！嗯，七哥说的不无道理啊。这样吧，妹妹的事情咱们先瞒着爹娘，咱们快点出去找找。嗯嗯，好。大哥，你们去那边找。好，走，我们去那边。说妹妹，你们早点回来啊！好，咱们赶紧走，咱们去那边。走。玉，秦朗，我妹妹不见了。他在哪儿？把他还给我。即便你曾经对我有恩，但他是我的底线，你绝对不能伤害他。你爱他，为什么不告诉他？你们三个到山上去找。是。你们两个到山下。是。我们走。在山后面的破庙里面，你现在马上去通知苏家公子。是，走，带路走。子轩，你我朝夕相处整整三个年头，自从你知道我的心意之后，就对我避而远之。一直以来，我以为只要我等，我就能等到你回心转意。可是你心里只有月影，只有他。你闭嘴！我偏要说。如果现在我把月影还给你，你应该感激我，不是吗？你够了，他不
是月影。我真的不是月影。居然说他不是月影。既然不是，你干嘛担心他？日轩最爱的人叫月影，而你就是，所以他才会一直在你身边守护你。这位姑娘，你真的认错人了。我不是月影。日轩他误以为我是月影，才会救的我。可我真的不是他。你以为这样就结束了吗？日轩，日轩。你不是一直希望他想起你吗？这不就是你想要的结果吗？想起我会要了他的命，我宁可他一辈子都想不起来。云<笑>阳，我去找他。这里已经没有我留下来的理由了。快，前面就到了。小师妹。小师妹，小师妹去哪儿了呀？难道她自己逃走了？金公子，琳琅，你太不听话了。跟姐姐回月灵宫，不要再到处乱跑了。今天姐姐，你别着急，等我办完事啊，我自然就会回去的。嗯、萧慕辰，你还有时间跟我纠缠？你的小师妹已经毒发昏迷了。什么？她就在前方的庙里，你还不赶紧去救她？真是你！你把他怎么了，金郎？你我的账可以日后再算。现在最重要的，就是要先把他送回去。我怎么知道，是不是你害他如此？二师兄，小师妹，小师妹她被绑架了，我找人来救她，她就不见了。哎，二师，二师兄，等我！哎，等等我呀！你一脸负面去示人。要我如何相信你？我不想再与你争执，那就把他交给我。秦朗，你是真的想跟我打吗？你就不怕伤害到他吗？月轩，月影，你究竟把他怎么了？他身上的毒发作了，他为何会中毒？是不是因为你？我没有时间跟你解释，住口！小
师妹，小师妹你怎么样了？岳峰，秦公子，怎么一会儿没见面就打起来了呢？你敢动我小师妹的话，我跟你拼命！是他，是他绑走冉冉的。他，他是不可能伤害小师妹的。你又是谁？他是我二师兄，绝情剑萧慕辰。萧慕辰，小师妹，你怎么样了，小师妹？日轩，你让他看到你的脸了，照顾好他。既然今日你执意要跟我做个了结，那我就奉陪到底。他带走，快！我妹妹现在这个样子，我希望尽快带她回家医治。至于岳峰，你们放心，他的后事我会妥善处理。安顿好妹妹，我们兄弟几个就会尽快赶去岳家。轩哥哥，你受的伤是追不上我的。静心，平心，止气，止息。为什么会来救助？我追随林郎来此。Thank you. 
，表妹，他醒过了吗？还没有，一直在说梦话。德姐，我替你吧。岳家的事情都处理好了吗？总算全都料理清楚了。岳老爷悲痛万分，岳夫人也哭晕了过去。我们苏家欠他们太多了，还不知道冉冉醒来会怎么样。你照顾妹妹这么久了，回房间休息一会儿吧。是啊，表姐，你回去休息吧，妹妹我来照顾。明明前几天还好好的，岳峰说没就没了，冉冉现在又变成了这个样子。这一切都跟魔教有关。我们看到的那个戴面具的男人，应该就是冉冉之前在泰山见过的怨灵宫右护法日轩。日轩。可是萧慕辰却说。他不是坏人，不会伤害妹妹的吧？我们现在手里的情报还是太少，只能先保护好妹妹，静观其变吧。等等，你去哪儿？我想再去看看他妹妹，你终于醒了。冉冉，醒了就好，醒了就好。妹妹，你哪里不舒服啊？我怎么想不起来，发生什么事儿了？妹妹，想不起来就不要想了，来，喝水。强迫自己，是个戴面纱的女人。后来，九师兄找到了我。好了，妹妹，不要想了，好好休息。再后来，我们被绑到了一个破庙里，接着，妹妹，怎么了？冉冉，怎么？接下来的都想不起来了。后面发生了什么？你一点都不记得了。岳峰带着秦朗把你救回来的，当时你昏迷不醒，所以不知道。没想到九师兄这次这么靠谱。等我病好了，一定要去看看他。不过
我想他明天应该就会来看我了。妹妹，哥哥想要告诉你一件事情，岳老爷最近在江南开了新的生意，叫你九师兄过去帮忙打理。他当时走得急，所以就没来得及跟你道别，急忙上路了。那他要去多久啊？这也说不准吧，恐怕。也要有个三年五载的。三年五载？那我这么长时间都看不到九师兄了。好了，妹妹，晚上休息吧，别再想了。在医书上，才能看到人因为过度悲伤，会选择失去一些记忆。想不到我从医那么久，最后却在自己亲妹妹身上看到了这种情况。怎么样？楚儿，仍然怎么样啊？爹。娘，妹妹身体无大碍，只是心神损耗太大，需要静养。心神损耗？怎么会心神损耗呢？所以她选择忘记。我是你五哥，为什么不能在这儿啊？还有，你见到五哥，为什么会结巴呢？因为，因为你一出现，肯定没什么好事儿。哎家九兄弟排班表，妹妹啊，这次哥哥们可不能站在你这头了。爹跟娘刚发完脾气，让我们兄弟几个立下军令状。如果你再出岔子，他们可救。所以啊，哥哥们商量，做下了这个值班表。从今日起，你的膳食搭配、放风时间。包括来访的人员记录，甚至你说过些什么话，我都会让当日的兄弟们好好的记下来。哎，等等，我连说什么话，你们都要记下来啊？嗯。哎。哎，等等，五哥，这种比蹲大牢还艰苦的日子，我还得过多久啊？那就要看你表现了。妹妹啊，你别不吃东西啊。
，又不像是梦。今天晚上，他会不会出现？如果他真的受了那么重的伤，一定是来不了了吧？老天爷，然然求求你，希望这只是一个梦。娘亲看得我这么严，九师兄又出了远门，嗯，好怀念太乙山的日子啊！不知道师姐最近都在干嘛，等会儿要不要给她写个信呢？嗯，你怎么来了？我听说有人又生病了，所以过来看看你。刘轩，我郑重严肃的警告你，别以为你跟我表姐退了婚，就可以对其他女孩挤眉弄眼的瞧什么呢？瞧得这么入神，没什么。哎呦，我的宝贝妹妹！七哥，怎么了？爹娘找你有事情。哦，干什么呀？一会儿就知道了。哎，这么深深的秘密。走。嗯。哎，慢点啊。开始。放下来。老七，快过来啊！使劲。使劲。来，到了。来，看。使劲，使劲！这都是怎么了？妹妹，你不记得了？咱们家每年都有一次拔河比赛啊。可是，今年不是还没到时候吗？掌握重心！老七，过来帮忙啊！来了来了，过来，妹妹，我先过去了。嗯。忍忍，快点，使劲啊！一、二，走！使劲！二，走！一、使劲！走！妹妹，给哥哥鼓励啊！来，走！哎，别松手，别松手！快快使劲！走！对对对对，使劲！使劲！走！快快快！走！走！圆圆，走！你看你哥哥，拔得多带劲儿！妹妹来啊！走！来。哎，我们赢了！怎么样，冉冉，爹爹厉害吧？我不服，我们重来。跟我比，你们还嫩点。按照规矩，输的那队受惩罚，是不是？坐，来，对对对对，惩罚惩罚，对，快点，快点，快点，坐坐坐坐呀！快呀！快快快！哎，开始
对，挺直了啊。哎，注意姿势啊！哎，别瞎瞎瞄准！哎，使劲儿下坐呀！你好好坐，不错。再下去。好，哎，你这个不标准。爹爹，哎，然然，来坐，哎，喝茶。爹爹，嗯，女儿让你担心了。那此话怎讲啊？爹爹，冉冉知道，你和哥哥们又是拔河又是踢毽的，其实都是为了让冉冉开心。冉冉错了，给你们添麻烦了。嗯，别胡说，怎么可能添麻烦呢？你的哥哥们就是你娘生下来陪你玩的，你让他们干什么，他们就干什么。爹，别闹了。冉冉。现在咱们家所有的事都得让着我的宝贝冉冉，只要你高兴，让他们做什么我都愿意。嗯，爹爹、娘亲、哥哥们和表姐，是我在这个世上最亲的人，我爱你们胜过爱我自己，所以，只要你们高兴，我也愿意做任何事。那，现在高兴吗？前几天。的确有点不开心，不过我想通了，我不能让你们担心，我要振作起来。嗯，乖。然然，那你现在是怎么想的？爹爹，自从我从太乙山回来，就发生了很多奇奇怪怪的事情。大家都为了保护我、照顾我，忙得团团转，所以我想明白了，我要做个厉害的人，然后自己保护自己。乖，冉冉，你是不是有什么事情没告诉爹爹啊？爹爹可以相信你喽。嗯嗯嗯。冉冉，你要乖，我们冉冉啊，长大了，也懂事了。你娘看到你现在这个样子，肯定高兴死了。爹爹，你是这个世上最最最好的爹爹。冉冉爱死你了。爹爹也爱你呀，爹爹也爱死你了。娘亲，您找我？哎，简儿，快过来。怎么了，娘亲？娘这几日气色特别不好，你看看这儿，还有这儿。是不是都长皱纹了？一点儿都没有。我跟您说，娘的美貌可谓是举世无双，风华绝代，雍容华贵，沉鱼落雁，闭月羞花。行了行了啊，说的没边儿了。娘亲，您可是天下第一大美人。然然怎么样了？心情好些了吗？好多了。娘亲不用担心，有哥哥们在。简儿，你从小就一直是心思最细腻的。跟冉冉也是最亲近的。最近发生那些事，冉冉的心思，娘亲是真的不懂。娘亲不用担心，冉冉从小心地善良，个性坚强勇敢，我相信没有什么事情是她想不开的。真想让她早点嫁人
娘亲，您舍得吗？舍不舍得是一回事，冉冉的幸福是另一回事。秦家二公子的为人，娘亲是越来越清楚了。你们兄弟几个，也应该看得出来吧？冉、嗯、冉嫁给他会幸福的。娘，冉冉怎么了？怎么了？这是跟换了个人似的。娘，以前是冉冉任性，以后冉冉都会乖乖听娘的话，再也不惹娘生气了。怎么了？这还是我那个人精似的女儿吗？娘，冉冉答应你，嫁给秦朗，这次是真的。绝不食言。秦公子，您来了，麻烦二位帮忙通报，就说秦朗求见。是是。妹妹，秦公子来找你了。秦公子，快坐。今日家父家母都进宫去了，我们之间就不要讲那么多规矩了。想必秦公子是可以理解的吧？那是自然。既然秦公子有事情找妹妹，那你们二人先聊，没事，我先出去了。次谢谢你，为何又道谢？你三番两次救我，是我名副其实的救命恩人。冉冉言重了，秦朗，我希望能够报答你的救命之恩，所以。尽快澄清吧。你的伤好的差不多了吧？不错，这次还要谢谢你。不必，我也该回太乙山了。他的安危。就交给我吧。可是上几次都是他的未婚夫救的。这几日我一直在京城追查林郎的消息，他应该已经回去了。月灵宫的叶青天，想必你也打过照面了吧？上过太乙山，想偷走月亮花烛。我看你应该尽早回去。叶青天现在已经回月灵宫了，相信这段时间，月灵宫的人。不会过来找麻烦了。我还有一件事情要告诉你，是关于逝水红颜的传承和红颜之毒的关系。这件事情，我和他表姐已经查出了一些眉目。据说，这诅咒和红颜之毒有相辅相成的关系。吴舍师傅一脉仅有三人：一是吴舍师傅，已经不在世上；二是晋祠姑姑，居无定所，云游四方。三是素女姑姑，长居一仙谷，她精通西域符号咒之术，并以此来救人医人。这些我都知道。素女姑姑常年研究逝水红颜的诅咒和红颜毒之间的关系，她发现
，诅咒并不是无解的。你是说，他找到解决办法了？这个，你得亲自去医仙谷问他。好，那我立刻回岳灵宫。九瓣灵芝的事情，我一定会查出个下落。你自己安排吧。那我就告辞了。保护好他，保重，保重。来人，在，马上去丞相府，把表小姐请过来。是。罗公子，有日子没见了。他的身体好些了吗？好多了，心情也是。那就好。不知道罗公子这次找我过来，是为了什么事